葛总。好了。顾问总，银创办的乐视集团早已上市，如今你身价百亿，名下豪宅无数，何必为了躲婚一直住在酒店？那些豪宅，我妈都知道住址，总是趁我不在意乱塞女人。哪有酒店来的亲戚啊？骆总，这些年您一直在忙碌事业，如今早已事业有成。行了行了，你要是来给我妈当睡觉的，真爽。骆总。我是想告诉您，老夫人又给您安排了三个不同风格的女人在您的房间里了。骆总，你是谁？我是宋家千金，您可以叫我小江。老夫人派来伺候您的。我不需要。骆总不喜欢小江，那喜欢我这种清秀可人的吗？你又是谁？我是皇家长女，在做皇校。这是我。骆总，我们不喜欢他们姐妹，但我这个第一美女盘妹，应该满意啊。少不被他们给我出去！骆总，我身材火辣，秀色可餐，难道您不喜欢吗？骆总，我妩媚动人，善解人意，你不爱吗？还有我，娇俏可人，您不心动吗？都给我闭嘴！秘书，秘书，骆总，把他们三个都给我丢出去！快快快，请吧。怎么回事？不是让你们看着我吗？别让他乱来吗？骆总，老夫人是你母亲，我们哪敢拦啊？再说了。这几个大小姐不都挺好的？难道您一个也看不上吗？一个个爱慕虚荣、轻浮放荡，哪有什么大小姐的样子？我对这些白金女啊不感兴趣。我想要的女人是真心爱我，我也爱她。否则啊，婚姻就是坟墓，我可不想自掘坟墓。骆总，这年头找真爱比挣钱还难，再这样下去，恐怕会孤独终老的。找不到真爱，我宁愿孤独终老。那属下倒有一计，说，骆总，您不就是讨厌拜金女吗？您可以隐藏身份，去扮演一个没有钱的普通人。您这么穷，都有人看上你，那一定是真爱了。好，就你去安排，快去。是。哇，不错呀。以后骆以泽就是个没钱的普通人了。你好，请问这个房子是在出租吗？啊，不租。嗯，这里不是五单元六零三吗？我在网上看到的招租信息。这里是六单元六零三，不好意思啊，打搅您了。哎，等等，呃，其实我这里还有一间房间可以出租，你要不要看看？好啊，那我看看，谢谢您了。啊、来吧。嗯。这房子真不错。嗯。那个，这位大哥、嗯，这房子是你的吗？哦，不是不是，我就是一个普通人，这个房子是我租的，但是一个人住吧，租金有点贵，所以想找个室友一起合租。这年头赚钱确实很不容易，也确实应该多省钱、嗯。我决定了，这个房子我租了。好，那请问我的房间在哪？哦，在里面，进去看看吧。好，看你的样子是刚毕业大学生吗？哦，我刚来海城工作。哦，哎，大哥，你是做什么工作的呀？哦，我就是一个普通人，平时打打零工而已。嗯，好，走进去看吧。哎，这里的房东是谁啊？我要租房。哎，啊、你就是房东吧？长得真帅，房子租给我呗。呃，这里只剩最后一间房了。这房子是我先说要租的，没钱房他就不算。再说了，就你这前不凸后不翘的身材，正常男人都会选我，对吧，帅哥？嗯、帅哥，人家可累坏了，你快帮人家把房间收拾好，给人家安慰一下好不好？帅哥，如果你可以把房子免费租给我。我可以随时随你哦，怎么样，心动了吧？你一个女生还拍骚啊？看什么看？还不赶紧拿一箱子滚啊
，你耽误我和帅哥在这培养感情，不要脸。走吧，我看要走的人。一个。什么？你说什么啊，帅哥？一个女孩子为了几千块钱的房租就如此作践自己，你还要不要脸？对你愿意，我还先走了。狗屁关系，关系我的出租，我我这个品牌。不识趣，你自己在这待着吧。那也比你这种不爱惜自己女人强。呸！你放心，这个房子说要租给你，就一定租给你。谢谢你，你放心，房租我会准时交的。刚毕业的小姑娘，看着青春可爱漂亮，就是不知道人品怎么样。你在门口干嘛呢，大哥？哦哦，那个，你这里有什么需要我帮忙的吗？哦，没什么，你忙吧，我这边自己就能收拾好的。啊、哦，好，有什么帮忙随时叫我啊，不用跟我客气。好，不会跟你客气的。哎，谁啊？来了来了来了！你找谁啊？不，白金龙，给我滚出来！哎，你怎么来了？你在屋里干嘛呢？我我刚入住，还在收拾东西呢。怎么还有个男的？这男的谁啊？不会是你新欢吧？你胡说八道什么呢？这位大哥是我一起合作的室友。什么室友？你瞧他那样，一看就没安好心。谁？你怎么说话呢你？你别这么说人家。哥，不好意思啊，我男朋友说话有点冲，他没有坏心的。和他废什么话？行了，老子累了，进去好好伺候老子。和他废什么话？行了，老子累了。进去好好伺候老子。什么情况？难道这女的也是那种不检点的？要真是这样的话，这房子可不能租给他们。你放开我！嘿，这还是大白天，没空还坐着人呢，真是恃宠日下，竟然这么放肆！声音不对劲，你放开我！你干什么呢？给老子滚开！你没事吧？你男男朋友他强迫你了？对不起，让你看笑话了。我不愿意，他就强迫我。什么？他竟然强迫你做那种事儿？你别怕，这是我河南教练，我去替你教训他。大哥，别去了，毕竟他是我男朋友。你怎么这么傻呀？我想一个人待着。谁？啊，是你，怎么了？我问你啊，你们这些坏男人，是不是整天就想着那种事情？胡说什么呢？这球味，你怎么喝那么多？你们男人没一个好东西。女孩子还少喝点酒，伤身体啊。伤就伤吧，反正我不在乎。哈哈，不是你，你哭什么呀？我男朋友跟我分手了。因为什么呀？他说我矫情，再说现在。都是婚前同居，但是我又不同意。那我想把第一次留在结婚，我有什么不对吗？啊、嗯，啊，你没事啊？你男朋友根本不懂得珍惜你，你是个难得的好女孩啊。可是为什么没有人肯珍惜我？像你这么难得的好女孩，我愿意珍惜你。哎，你你你你你干什么？你们男人不就喜欢这个吗？我现在不要当好女孩了，我就……不不别别别，你你你喝醉了，不要乱来。我没喝醉。哎，你出来这么多干嘛？啊、你脱呀！你不脱多不公平啊！别别别，你冷静点，你醒了你会后悔的。我不后悔。你确定你不后悔？绝不后悔。这可是你说的，醒来可别怪我。喂
哎，那个陆总，有份合同需要您来签字。行，我没空，一会再说。你，你这睡着了？哎呀，我刚在想什么？怎么可以趁人之危啊？头好痛，哎，这里是哪儿？这不是我的房间啊！难道，难道昨晚？这，这是，这是怎么回事啊？我怎么会在你的房间里？嗯，你醒了，你不记得了？你昨天喝醉了，跑到我屋里，非在那赖着不走了。我主动找你的，那我们有没有那个？那我们有没有那个？当然没有，我们什么都没发生，要不然我能睡在沙发上吗？不好意思啊，大哥，我昨晚太伤心了，所以才喝多了。你可能做了什么事情不记得了，我向你道歉。没事没事，都是小事。倒是你呀、啊，一个女孩子，千万不要再喝那么多酒了。你这得亏是遇到了我，你要是遇到哪个不正经的男人啊，你呀、啊、就等着后悔去吧。嗯，我知道了，以后绝对不会这样子了。那我先去换衣服了，我还要去上班呢。嗯，你找到工作了？嗯，就在出河健身房做兼职。那我先去了。行，去吧。嗯。嗯喂。哎，最近腰酸背痛啊。一起去出河健身房练练瑜伽，拉伸拉伸呗。不去不去，大男人练什么瑜伽呀？练瑜伽？这你就不懂了吧？健身房的美女可是一个比一个身材好，那个曲线可是一个比一个哇塞啊！好嘞，我这里过来啊。哎哎，你干啥了？你来了吗？经理，怎么了？你哎，你怎么穿成这样了？你我你这这，你这是健身房，不是雪山。穿成这样怎么了？哎，来，赶紧换。哦，好的，经理。长得还可，就是身材啊。嗯。这衣服怎么这么暴露啊？嗯。老钱，老钱，爸，怎么没变态？哎，哎，是你？不，我不是变态，我不是在里面。你你怎么来女更衣室？啊？你来女更衣室干什么？你这个变态！啊，这是男更衣室啊。是你走错了吧？什么？这里是男更衣室？啊，是你走错了。我我不知道，你你把头转过去，不许看。啊，不不不好意思，不好意思。老陆，老陆，在哪儿呢？你怎么进来了？这不被你堵在这儿了吗？行，我跟你上，万一被别人看到，我就真的无地自容了。好，我不说话了。兄弟，去哪儿了？老陆，说话。你在里面吗？哎，我在，我在，我在。你摸我鸡鸡在里面干嘛呢？在床上换衣服了，还能干什么？哦。不，怎么？老陆，还没运动，怎么就先洗澡了呢？哎呦，我正好出汗，顺便洗个澡。哦，我怎么好像听见一妞的声音呢？啊，怎么可能女人声音？男人更衣室怎么可能有女人声音？我咋没听到？兄弟，你该不会是耐不住寂寞，藏了个妞在更衣室里办事儿吧？你胡说什么呢
没发现，我就真解释不清楚了。老陆，我先走了哈。嗯，好，您出去吧，我待会儿就出去了。这个老陆装模作样的玩还挺刺激。哎，你看什么？不许看、嗯！行行，我不看，不看。哎呀，你赶紧走！好、啊，这就走。等等。啊。你刚刚没看到什么吧？你觉得呢？哎，你这个变态！我怎么变态了？我可是帮你啊！你你闭嘴！反正刚才的事情，你不准说出去。好好，我闭嘴。天知地知，你知我知。嗯。那你赶紧走。你确定要我走啊？我要是走了，又有别人进来怎么办？这可是男工一室啊！哎，那你别走。你刚刚还说要我走，所以我到底是走还是不走啊？嗯，你先别走，等我换好衣服，我们一,一起出去，行吗？哎，你别偷看啊！我都全看完了，还用得着偷看吗？你，哎，你无耻！哈<笑>你帮我把衣服拿过来呗。好，来，谢谢。新罗，你好了没有啊？这看什么看？没见过美女啊？你当然看过，不过你穿泳装比不穿泳装好看。你不要脸！哎哎哎，我摸错，什么回事？兄弟。这衣服是不是太暴露了？哎，我说你这个人怎么拎不清情况？这是什么地方？健身房啊！你作为健身教练，你不穿成这样，人家怎么才反尿？行了行了，赶紧拿毛巾那边扣着去。这里天赋机会出了事，我哪里失败了？好的好的，知道了。磨蹭什么呢？哎，和你。老陆，没想到你玩的挺野的呀！少别胡说八哎，你可别跟我面前装蒜啊！你那更衣室刚刚藏着哪个小美女呢？嗯，什么美女啊？别瞎说啊！<笑>哎，没想到你平时装的正人君子一样，这玩的这么开啊！你磨蹭什么呢？哎呀，老陆，没想到你玩的挺野的呀！哎呀，你是不是看到什么东西了？你你快告诉我！怎么，看你说我着急，难道是怕我看到什么不该看的？哎呀，你别开玩笑了，我认真的问你，你到底看到什么了？哎，我可什么都没看到啊，我只看到你那个隔间里头出现了四只脚。怎么了？你不会真对这妞上心了吧？怎么骆大少不是扬言天底下女人没有一个好东西，没有一个真心的吗？哎呀，他跟其他女孩不一样，你不了解。那你倒好好说说，怎么个不一样<咳>？他呀，还留着自己最宝贵的东西。嗯，天哪，还没被开发过。咱们这社会现在还有这么洁身自好、私生活健康的女孩吗？哎呦，老陆，你可真是捡到宝贝了。哎呀，行了，就别羡慕了。亲爱的，练的怎么样？这个速度刚刚好。亲爱的，练的怎么样？好、哦，这个速度刚刚好。哎，不拿毛巾啊、哦，好。亲爱的，你给我擦擦汗吧。好的，宝贝。张峰，你怎么在这儿？白心如，你怎么在这儿？亲爱的，这个女人是谁啊？亲爱的，你就是为了这个女人跟我分手的吗？你闭嘴。亲爱的，这就是你口中说的那个身材平板、没有情趣的前女友啊？嗯，果然很一般呀。谁平板了？你觉得呢？你，张峰，你不该解释一下你跟他到底什么情况吗？亲爱的，你快跟那件平板说清楚啊！遵命，白心罗。
，实话告诉你吧，就你这死相，根本不配称之为女人。哼，咱们谈恋爱这么久，你摸都不让摸一下，我可是个正常男人，我也是有需求的，好吧？难道就因为这种事情，你就要抛弃我和另一个女人在一起吗？我们丽丽那可是柔情似水。这段时间我可是天天做新郎，吃什么呢？这么多年你也吃不上，这有什么？我可是想让全世界都知道你有多棒呢。张峰，你真是太恶心了！你怎么变成现在这个样子了？我怎么了？我挺好的呀，甩了你这不解风情的女人后，我可是真真正正体会到做男人的快乐。倒是你呀、啊，白心罗，之前不是挺清纯的吗？怎么？和我在一起的时候不给看不给摸，现在一分手穿的这么暴露，来勾引男人来了？你在胡说八道什么？我今天是来兼职的。你这种地方兼职，穿成这样，天天和别人拉拉扯扯的，一点不正当吧？亲爱的，你找个什么前女友呀？真是绝！行了，以后别说你是我前女友，我丢不起这人。你是我前男友，我才更丢人，好不好？你知道我现在是谁吗？哼，干什么的？小区保安还是收破烂的，还是无业游民呢？你这臭娘胡说八道什么呢？你以前不就做这些事吗？以前是以前，一个成功男人的背后呀，是要靠一个女人的。我宝贝儿说的可太对了，白心罗是吧？我告诉你，张峰现在可不是无业游民。他可是我们王氏集团的副总经理呢。什么？王氏集团副总经理？张峰，就凭你的资料，怎么可能选上？哼，凭我父亲可是王氏集团的董事长，张峰作为女婿当个副总经理，不奇怪吧？切，靠女人的软饭男，不知道有什么可得意的。你说什么呢？你说谁是软饭男？你不是软饭男是什么？跟我在一起的时候，吃我的，喝我的，用我的。我原本以为你是大器晚成，没想到你就是个骨头人，真是吃软饭的。你，我们现在说一遍。怎么？你还想打我不成？来，老陆，我看里边欺负人呢。欺负我？那不是他男朋友吗？怎么你认识啊？他就我说的那个女孩。哦，老陆眼光不错呀，这一看就是个生瓜大子，清纯的很啊。别管，别胡说。你宝贝儿看样被欺负的挺惨。还不赶紧过去英雄救美去！那个男的是他男朋友，我不好过去。哟，男朋友你还敲人墙角？什么叫敲人墙角？他们昨天都分手了。哦，我说呢，哎，你看那边那个特风骚那女的，一看就不是什么好惹的。你认识？王氏投资的千金啊，谁敢跟她男人有什么勾当，一定没有什么好下场。你说吃饭不打女人，你还会干什么？你来，让大家看看，看看你是怎么打女人的。你给我闭嘴！怎么，大庭广众之下，你就要丢人了？张峰，我问你，你们俩是不是商量好了背着我偷情呢？怎么可能啊，亲爱的，我怎么知道他为什么会在这里啊？我心里只有我一个人啊。是吗？那当然了。张峰，我真是瞎了眼了，才会看上你。张峰，你给我打！什么？他竟然敢骂你，不狠的扇他！真是瞎了眼了，才会看上你。张峰，你给我打！什么？他竟然敢骂你，不狠的扇他！周围这么多人看着呢，不好吧？有什么不好的？难道你还想着他，不敢动手？这怎么可能呢？我早就不爱他了。我跟他在一起，就是为了让打工赚钱养我。那你还愣着干什么？不敢露证明给我看？你不给他一巴掌，今晚就别上我床。别呀、啊，亲爱的，敢给我打他！这，你给我废！你怎么打人呢？你这个贱人！我不光打他，你也不会放过。丽丽啊，你干嘛呢？周围还这么多人呢。怎么了？他敢惹我，我就不会让他好过。你太过分了！哼，怎么？你想放过他？你心疼了？哎呦，老陆，你这小宝贝让人欺负挺惨啊！哎，哼，怎么？你想放过他？你心疼了？哎呦。老陆，你这小宝贝让人欺负挺惨啊！哎，小姑娘，你没事吧？这个小姑娘还有人救呢，大哥，是你啊！放心，我会保护你的。嗯，谢谢大哥。哎，我还说什么谢谢？你说你也是
，被人欺负了是要打回去，知道吗？我不想惹是生非，还想赚点钱呢。哎，老洛呀，你算是栽小姑娘手里了。哟，真是一出英雄救美的大戏呀、啊！这小贱人还真是我见犹怜呀。你敢动他，信不信我要你好看？哟，你谁呀？我动他又怎么样？欺负一个女人算什么？哼！他招惹我了，我小小教训他，能怎么样？我还第一次见欺负人这么理直气壮的。你真哪认错？欺负一个女人算什么？哼！他招惹我了，我小小教训他，能怎么样？我还第一次见欺负人这么理直气壮的。你真哪认错？我们教训我们的，有你什么事儿？还有脸说这算男人？我男人是不是男人，轮不到你在这里说。你这么生气干什么？你该不会？跟这个平板有什么不一样的关系吧？你说什么？哦，我想起来了，你就是昨晚上出租屋那个男人。我说白心如怎么不愿意呢？原来你们两个早就搞上了。放屁！我们两个清清白白的，什么都没有。你骗谁呢？没什么，你能过来救他？还他妈不这么紧？我看你该摸的都摸了吧？神经病吧？我是怕他受伤，没你想的那么龌龊。丈夫，我们已经分手了，就允许你和别的女人在一起，不允许我和别的男人在一起吗？好啊，我就知道你居然给我戴绿帽子，还是这么个小白脸儿。白心如，你这个贱人！我腻歪了。你这么生气干什么？你当我死了是吧？亲爱的，我不是这个意思啊。那你什么意思？我之前就看你心疼他了。你难道想吃着碗里的，看着锅里的？副总经理不想当了是不是？亲爱的，怎么可能？我心里只有你啊。我们走吧。他们这么欺负你。你想怎么教训他们？算了吧，人家是王氏投资的千金，我们只是普通的打工人，根本就惹不起。赶紧走吧，别一会儿把你也给连累了。这，走吧，回房一旁休息。走吧，回房一旁休息。站住！你们不许走！我滚开！啊啊！姐，你没事吧？走。站住！你这个废物！你老死了！哎呦，我的腰啊！哎呦，知道呀！我这么一抓，我哪成是你啊？你赶快给我扶起来！哎呀，哎呀，哎呀！你这个副总经理还想不想当了你、啊？想啊，亲爱的，别生气啊！哼，这也差不多。一会儿我一定要好好教训这对狗男女，让他们知道得罪我王丽丽是什么下场。对，好好教训教训他们。你先在这坐一下。我去给他们说点事。嗯。你还敢过来？你知道我是谁？啊！当当当，亲爱的，你没事吧？哼，这也差不多。一会儿我一定要好好教训这对狗男女，让他们知道得罪我王丽丽是什么下场。对，好好教训教训他们。你先在这坐一下，我去给他们说点事。嗯。你还敢过来？你知道我是谁？啊！你这个疯女人，简直是泼妇一个！我告诉你，就算是你爹，也不敢得罪于我。你还认识我爹？不认识，但是你爹应该认识我。哼，我爹怎么会认识你？回去问问你爹，认不认识一个叫洛雨泽的人？记住，是洛氏集团。你是洛氏集团的洛雨泽？宝贝儿，怎么了？他牛逼吗？废话，他可是洛氏集团，洛雨泽可是老板。什么？这么厉害？这么厉害？他在外面还和白心罗租房子住？你们傻逼呀、啊！白心罗可能是他在外面包养了小三儿。什么小三儿？真是臭不要脸！你他妈的小点声，你非让他们听见是不是？不敢。都是你这个废物，害得我这么丢人。等会儿我再收拾你。你刚刚和他们说了什么呀？我和他们说，他们要是再敢骂你一句，我就一拳打倒他们。你看，我可是很有实力的。屁，臭不要脸！哎，嗯，你这胳膊怎么了？啊，那个王丽丽和母老虎一样张牙舞爪，抓了我捅死。都是为了救我。回家，我帮你上药吧。哎，嗯，你这胳膊怎么了？啊，那个王丽丽和母老虎一样张牙舞爪，抓了我捅死。都是为了救我。回家，我帮你上药吧。那还等什么呀？现在回去呗
啊，现在就回去啊？我班还没上完呢。现在走吧，等我上午感染了怎么办？嗯，说的也是。那我去换衣服。要不要我陪你一起去换？你想美？可以啊，老公，这回家上上上上药，我就去你。那信楼租了个房子，现在就在隔壁吧。哦，哎，那不就更好了？他不知道你身份吧？别扯。我他说我也是租客，打工的。行了，不跟你说了，回家上药去喽。哎，就这么几道印子，晚走两步都好，还他妈上药。哎，秀，你别吧。大哥。电梯电梯不动了，应该是电梯故障了吧？没事，别害怕啊，有我在。我我有幽闭恐惧症，我特别害怕在密闭的空间里。没事，我都说了别怕，有我在啊。不过，你身上味道还真是挺好闻的。你都什么时候来开我玩笑？没事没事，别怕啊，有我在。那我们不会突然掉下去吧？这个铁笼子不会夹死我们吧？说什么呢，傻丫头，这铁笼怎么可能夹死我们呀？最多就掉下去了。傻丫头，你冷静点，我都快被你勒死了。嗯，回来好了。奇怪，我怎么越看他越顺眼，看得我心慌意乱的，好喜欢和他在一起。啊，我跑！没事，你放心吧，救援马上就到了，再坚持一会儿啊。嗯，大哥，我真的很害怕，你抱紧点儿。被关在电梯里是挺吓人的，没事，别害怕啊，有我在。没想到这种抱着我还挺安全感的，电梯好像也没有那么可怕了。啊，你说什么？啊，没有，没说什么。我说还好有你在，不然我一个人在电梯里肯定怕死了。没事，这不有我在呢吗？电梯里面有没有人啊？哎，电梯里面两个人。嗯，还害怕呢。你这小丫头胆子也太胆小了吧？谁说的？才不是！说谁呢？才不是！哎，嗯，你这伤怎么好像加重了？啊、哦，没事没事，没啥事。都是因为我，实在不好意思啊。我帮你上药吧。好啊。哎，你脱衣服干嘛呀？这上药不得脱衣服吗？来来来。你直接把袖子撸起来就好了。啊啊啊！是啊，我给忘了。哎呀，没事，反正我也看过你了，正好你也看看我，我不吃亏的嘛。你你还说这件事情，我不给你上药了。哎，行行，我不说了，快快上吧上吧。嗯。你闻啥呢？啊，我也不知道，突然就觉得好香啊。你把胳膊伸出来。嗯。是不是弄疼你了？啊，没事没事，来吧。那我继续涂啦。嗯。新罗，有你真好。嗯，你说什么呀？我说，有你真好。瞎说，又不是你女朋友。新罗，我喜欢你，做我女朋友吧。你你先放开。我不放，我一放开你就又跑了。你放开，我不跑。真的？嗯。哎，你你干什么呀？反正都已经抱过了，你害羞什么？你没穿衣服的时候我都抱过了。啊，不是说好了不提吗？好好好，不提。好好好，不提，以后我们慢慢来。你谁要跟你慢慢来啊？怎么又生气了？我今天可是救了你一命，你个没良心的，抱一下都不让抱。你今天都抱了我多少次了？你身上这么香，我抱多少次抱不够。我是说真的，你身上真的很香。哎呀，越说越离谱了。我跟你讲
。好了，我们不说了，不说了，别生气。那我请你吃饭怎么样？嗯、算了，两个人出去吃饭多贵啊！要不我做给你吃？好啊，正好是你的食欲。我和他这样，还真有点小两口的感觉。哎，我在想什么呢？大哥，太好了！这是麻烦你了，是吧？没事，快吃吧。你是想让我先吃饭呢，还是先吃你呢？<咳>你慢点吃，那么着急干什么？还不是因为你说了一些令人误会啊？你误会成我说什么意思了？没有没有。我看你脸怎么有点红呀？你是不是发烧了呀？哦，我没有生病。嗯，还不是因为你总说一些话，你少说点就好。反正我们也不是情侣。行，我们确实不是情侣。哎，算了，我先吃饭吧。这还差不多。哎，这饭菜还可口吗？嗯，挺好吃的。我这种人吧，口味比较淡。你做的这两个菜呢，口味都挺淡的，我挺喜欢。以后。我还想吃，好啊，那以后我经常做给你吃。你给我吃，你还是想让我把你吃掉啊？大哥，你又胡言乱语说什么？哎，你快放开，这样怎么吃饭啊？你放心，我是肯定不能吃你的，毕竟吃人是不行的。哎呀，越说越没谱。落雨泽啊，落雨泽，你到底在干什么？人家给你做饭吃。你却暴露了男人的本性，对人家动歪心思。哎，行了，我给你道歉，对不起。这样吧，为了补偿你，我带你去逛街，怎么样？嗯，行，那咱们现在就去。走。哎、啊，你吃点啥呢？是吧？那在哪里吧？什么意思？看懂吗？女子，你你怎么来了？那什么，我还有点事，你我先上去。好吧。女子，那什么，我还有点事，你我先上去。好吧。女子，你这么长时间没看人家，有没有想人家？你说话就说话，别瞪瞪着。你个没良心的，这么短时间就把人家给忘了。那个是你新女朋友吗？没胸没屁股的，哪里比得上我啊？有事说事，别整这么一副风骚的。你不就喜欢人家这个样子吗？哎呀，停停停，你要在这儿，我就走了。好好好，不碰你了，好吧？不是你到底想干什么？我们已经分手了。就是因为分手之后，人家才发现嘛，彻彻底底的爱上你了。没有你在身边，人家睡觉都睡不好。雨泽，我们和好吧。行行了，别再装了，眼泪都。哼，我告诉你啊，我现在已经有女朋友了，请你不要再打扰我。再见。哼，洛伊泽，要不是因为你是洛氏集团董事长，你以为老娘能看好你吗？我就不信了，就我这个身材，哪个男人能逃得过？哼。哎，西龙，我我回来了。咋了这是？该不生我气了吧？心如，干嘛不理我呀？你是不是吃醋了？我吃什么醋啊？我懒得理你。我要洗澡了，你赶紧走开。你要不说实话，我就不走了，我就站在门口。你变态呀！人家洗澡，你站在门口干嘛？哎，你赶紧走开呀！我就站在门口而已，我又不进去。哎呦，我不管，你赶紧走开啊！行行行，我走我走，你洗吧。我就站在门口而已，我又不进去。哎呦，我不管，你赶紧走开啊！行行行，我走我走，你洗吧。你你进来干什么？你不是说你已经走了吗？哎，你脱衣服干嘛呀？跟你一起洗澡啊，是帮你省点水费。一起洗？哦、不行不行，不能一起洗。哎，你出不出去？你不出去，我出去。哎、你别走你。你放开我。你身上好香啊，别走好不好？我们一起洗澡。不，不行，我们不能这样。为什么不可以？之前健身房的时候，我们已经那么亲密了，当时你什么都没穿，真的好感人。你别说了。你身上真的好热，你别乱摸。我帮你洗澡好不好？以后我每天都帮你洗，好吗？嗯，不，我们不能这样。好心疼，我真的控制不住我自己了。嗯，别这样。
。你别看，金罗，我知道你是一个好女儿，你放心，我会对你负责的，我娶你，好吗？你说什么？我娶你。不行不行，我还没有准备好。那我不对做什么，只帮你洗澡，好不好？你的背真的好滑。你现在还是白天，我不喜欢这样。那你说晚上就可以吗？嗯，好，那那就等晚上，我们一起洗澡。你先放开我。啊啊啊！我不好意思啊，我刚才太高兴了。你真是个大色狼。我不是色狼，我是喜欢你，喜欢一个人才会对他有想法。那你先出去。啊，行行，我先出去。喜欢一个人才会对他有想法。那你先出去。啊，行行，我先出去。呃，等晚上我们再一起过来。嗯嗯，怎么睡着了？天都黑了。嗯，哎，到晚上了，可以和新罗一起洗澡了。我床怎么会有女人？难道是新罗晚上到了，想和我一起洗澡，却发现我睡着了，干脆就和我一起睡了？新罗，我相信你了。你是不是想通了？哎呀，别捏，痛死了！怎么这么大？李博，都是你！<笑>讨厌鬼，看到人家这么开心。你给我走开！我我问你，你怎么会在我床上，还痛成这样？怎么样？你不喜欢？刚才摸的时候不是挺起劲儿的吗？我,我是把你当成新罗了。<笑>哎呀，就他那个小平板，那么小。摸起来有我这舒服吗？你少在这胡说八道，赶紧穿衣服走人，快！哎呀，你舍得我走吗？咱们衣服都脱到这儿了，不如咱们干点什么。我没兴趣，你干什么？哼，你还是个男人呢，人家都主动送到你床上了。我是不是男人用不着你说，我没兴趣和你发生任何事，赶紧穿衣服走人，快！少在这发骚，给我！嘴上说着不要，身体还蛮诚实的。来，哎、你你在干些什么？你你们在干什么？你房间里怎么会有个女人啊？哎呀，我们孤男寡女，脱光了躺在床上，能干什么？切，不是秦总，你听我解释，我和他真的什么都没干，我一个人在房间里睡着了，醒了他也在我旁边，我我真的什么都不知道啊，我。这话说的你自己信？我说的是事实，信罗，你一定要相信我。就现在这种情况，我没有办法相信你。不是我，我就因为我下午的时候拒绝了你，你就要找别的女人来解决你的欲望吗？不好意思，我不接受。那你还站在那儿干嘛呢？不好意思，坏了你们的好事，你们继续。哎，信罗，你走啊，你别走，你给我放开！我不放。我刚才听见了，他根本就不愿意帮你，你一定憋得很难受吧？来，我帮你吃吧。走开！啊、你能不能轻一点？你能别这么犯贱？什么？你骂我？没错，难道你不该骂吗？当初是你嫌我强，和我分手，现在我有别人了，你又跑回来，还拖成这样，那你不是犯贱是什么？你还好意思装？当时不是你野蛮身份，装穷和我在一块儿，我会和别人跑吗？你说这话什么意思啊？你别以为我不知道，你是洛氏集团董事长，整个洛氏集团都是你的。你说你在这儿跟我装穷，有意思吗你？你他是怎么知道我的真实身份的？哼，怎么样，被我看穿了吧？亲爱的，我知道你心里还是有我的，我这不回来了吗？
你是洛氏集团董事长，咱们之间所有的问题都没有了，以后我不会离开你的，我才是最适合你的。谁告诉你我是洛氏集团董事长的？这你就别问了，反正我知道，我赖定你了。你还有脸说这话？好，我问你，如果我不是洛氏集团董事长，身无分文，你还会回来吗？嗯，说到底还是为了钱。有钱你就爱，没钱你跑得比谁都快。哎呀，话也不能这么说，有钱有什么不好？你总比过苦日子强啊！我实话告诉你，我根本就不是什么洛氏集团董事长，我就是一个买不起房的一个普通人，就是一个穷逼。你的算盘打到我头上来，我看你是打错了。不可能，我查清楚了，不会有错的。如果你那么有钱，你会住在这破地方吗？这，你不会吧？那我也不会啊。如果我有钱的话，我为什么还要住这儿？谁知道你们有钱人怎么想的？觉着好玩呗。有钱人也不是傻的呀，放了大别墅不住，住这儿啊？你真不是洛氏集团董事长？你看我像吗？不过，你要是喜欢我的话，也不是不行。刚好拿不出彩礼娶媳妇儿，这样你就带着你的嫁妆过来，再帮我买个房。什么？你让我给你买房？不然呢？你看啊，我连租个房子都要跟别人合租，怎么可能咱俩结婚之后你搬过来还要跟别人合租呢？这样咱俩做点什么事也不方便，对吧？这样啊，地址我都帮你看好了，就住在龙湾一号。你这么喜欢我。肯定会帮我买的，对吧？你疯了吧？啊，让我给你买龙湾一号的房子？你不是赖上我了吗？能给我买套房子吗？哎呀，说了这么多，我都已经忍不了了。来，我们先把事做了吧。我问问你，就你这穷屌丝，还敢和老娘睡？你这说的什么话呢？我们都不都和好了吗？怎么变脸变这么快？和个屁呀！老娘还以为看走眼了，漏了一个钻石王老五，没想到你就是个穷逼，还想和老娘睡，做梦吧你！看什么看？再看看你狗眼给你挖出来！该看的都看完了嘛，不仅看了还摸了，你别说，还真挺有弹性的。闭嘴！真他妈晦气，被你这种人给占了便宜啊！是你主动脱光了躺我床上的，应该是我被你占了便宜才对吧？以后别说认识老娘，呸！穷光蛋，就在这出头屋里抽你妹子吧！真是个虚荣又肤浅的女人，比不上心如的一根手指头。什么东西？寂寞，静茹，静茹，你在里边吗？不在。哎，静茹，我知道你生我气，我可以和你解释。有什么好解释的？你想和谁睡觉和谁睡觉呗，关我什么事？不是，哎，静茹，静茹，你听我说，我……哎，你别用你摸过别的女人的手来摸我。我冤枉，我真的没有摸她。那你发誓，你的手没有摸到她身上去？我那是刚睡醒，把把他当成你了。那,那你真的摸他了？我我去洗手，我拿消毒液洗洗洗嘛。你少在这给我装，你们两个都脱光了抱在一起了。我看你该洗的不只是手吧。我真的没有碰他，我当时我都睡着了，我也不知道他怎么进来的，自己脱光了就躺在我身边，我醒来还被他吓了一跳呢。<笑>不是你笑什么？笑那个女人真傻，竟然被你白白占了便宜。我可没占便宜好占她的，她躺在我身边，是我被她占了便宜还差不多。啊，你这种人的便宜有什么好占的？我的便宜怎么不好占？你想怎么占都可以。懒得理你。<笑>现在不生气了吧？我生什么气啊？你爱跟谁在一起就跟谁在一起呗。信茹，我只想跟你在一起。那个女人啊，连你的一根手指头都没有。就你会说吧。现在已经到晚上了。到晚上了。
。你不是说到了晚上我们就可以一起洗澡了吗？你看，现在都准备好了。哎呀，不行不行不行！怎么又不行了？我我改变主意了，刚才你都跟别的女人睡觉了，你这该看的也看了，该摸的也摸了吧？哎，你也该满足了。我不满足啊，我想要的只有你啊。哎呀，我不管，哎、我明天还有事呢，我。哎，不是，新福，我要睡觉了。咱商量商量行不行？你商量你个头啊！你不是说商量有什么好商量的？你看没呀，新福。怎么这么平啊？刚才那个女人的那么大，摸起来肯定很舒服吧？不像我，哎呀，真的是烦死了。哎，你要折磨死我，啊，新罗，咱再商量商量行不行？新罗，你先开下门。谁？哎，早啊！你怎么坐在那里啊？你你没看到什么吧？放心，我什么都没看到。哎，你今天怎么穿的这么正经啊？你要面试当保险员啊？什么面试保险啊？我穿的很像做推销的吗？嗯，很像。我这好几十万的定制西装，怎么到他眼里就成卖保险的了？我呀，今天要去荣誉酒店参加个宴会。荣誉酒店？嗯，那个地方很贵吧？还行了。哎，新罗，嗯，我正好缺个女伴，你陪我一起呗。那不行，我没有合适的衣服。跟我也不搭呀，那个场合。放心，你看。天哪，也太漂亮了吧！吃布料这么舒服，一定是高档货吧？吃布料这么舒服，一定是高档货吧？嗯，还行吧。哎呀，这得花多少钱租的呀？呃，也就几百块。那你身上这件衣服也是租的？嗯，是。哎呀，花这个钱干嘛呀？我不想你受任何委屈，你不比任何人差。荣誉酒店，咱也没去。你对我真好。嗯、呃，快去把衣服换上吧，时间快来不及了。嗯、哦，好。我拉链还没拉上，你帮我拉上呗。好。你的背真漂亮。哎呀，你快点帮我拉上！你拉拉链怎么还摸我背呀、啊？你的背太滑了，我得一手撑着点。哎，你拉好了吗？好了。怎么样？好看吗？美。真是太美了，就你会说话，我说的可都是实话。好了好了，来不及了，你快走吧。哎，你怎么又这样？你讨厌，对不起，我是故意的。没事，被你摸，我累。哎，你干嘛？吻你啊！嗯，别乱来啊！你的脖子真美啊！哎，你别这样，我还第一回呢。啊、呃，对不起啊，刚才一时冲动，没忍住。我先出去了。咋、嗯、也，我一次，我一次，你怎这么把持不住自己啊？人家小姑娘是第一次，怎么能随随便便交给你啊？哎。莫总，车到了。这这也是租的？嗯，嗯这这也太破费了。要不我们还是挤公交车好了。你现在穿的这么漂亮，怎么坐公交车呢？必须得是专车呀，而且我车都租好了。
不是很浪费了，对吧？那好吧。看什么看呀？我以为是哪个明星呢，长得漂亮。怎么了？看我就不好看了。看我真不好看、啊，不是我，我是。怎么？我们这样会不会太高调了？那是因为你漂亮，他们才会看你啊。哪有啊？真的，你最美。走。洛，嗯啊，两位贵宾，里面请。这大酒店的服务员都这么有礼貌呢。对啊，这是最基本的服务。哎，说的好像你经常来一样。呃，我听说的啊，听说的，走，进去。哎，星鲁，哎，好久不见啊！张飞，好久不见啊！你怎么也在这儿啊？你还不知道呢，这菲菲的生日会。哎，人家现在混的可好了。嗯，叫什么？上流社会的名媛。咱这些老同学不得来沾沾光呢。是这样啊，也别太谦虚，看你这衣服也不便宜吧，混的不比菲菲差。没有没有，我哪能和菲菲比啊？她在这么豪华的酒店办生日啊。说的也是啊，这人和人啊，真是没法比。哎，星罗，这是你老公啊？从哪找了个小白脸？嗯，怎么说话？咦，什么说话？张飞，你在这儿干嘛呢？哎，刘云，星罗和她男朋友来了。白星罗，不然你和白星罗打什么话呀？我们可是精心来找有钱人的。你看见星罗穿的，一看就有钱、啊。也就是发傻子才会相信。我昨天才跟菲菲说，在健身房上班，还什么非得男人的屋子，他有什么钱呀、啊？不能吧？他那衣服那么值钱。而且我看着他们从豪车下来的，那肯定是租的呀，为了撑面子呀。什么租的？这这不这不浪费表情吗？走走走走走。这怎么回事啊？为什么直接走了？人家估计没看上我们呢。不会吧？刚刚张飞还很热情呢。那谁知道？进去看看。哎，刘云，刚怎么招呼不打一声就走了呀？不是什么人都有资格和我刘云说话的，不是什么人都有资格和我刘云说话的。哎，张飞。哎，你别乱叫啊！咱俩就是个普通同学，也没说到那数。这一个两个的，这是怎么了？这是？我看这一个两个的，是把“嫌贫爱富”四个字全写在脸上。我们今天穿的不是挺好的吗？嗯，还可以租的呢。大家都来了呀！呀，菲菲，你今天在这太漂亮了，这仙女下凡呀！还行吧。何止啊，菲菲不止今天漂亮，每天那都是仙女下凡。哎呦，菲菲，哎呦，这衣服。我记得好像是某某明星同款呀，还挣了不少钱吧？哎呀，还行吧，没多少钱，十几万而已。<笑>十几万，真是不得了！我妈呀，我这一年我都赚不了这么多钱呢。你喜欢啊？我都送你好了，我柜子里都是。真的吗，菲菲？你太大方了，不愧是我们江城第一名媛呀！那当然了，不愧是我们江城第一名媛呀！那当然了，我们要不要过去打个招呼啊？毕竟是他的生日会。哟，白心罗，我没叫你，你怎么来了？嗯、呃，是，我是陪我朋友过来的。没想到是你的生日会啊！生日快乐啊，菲菲！哼，哎，这位就是叔叔吧？你好，你好
你说什么呢？白心罗，你眼瞎了是不是？这是我老公、啊。怎么，你老公？我是看他头发都白了，我以为他是你爸呢，不好意思啊。白心罗，你故意的是不是？你就是想让我难堪，对不对？我没有没有，我真的没有这个意思。我看就是嫉妒人家菲菲比你过得好，你比不上才这么说人家。哎，怎么这么恶毒啊你！我怎么恶毒了？我要说错什么话，我向他道歉啊！用不着，能来参加我的盛宴，本就是你这几辈修来的福气。本想着给你介绍几个有钱人认识，但是啊，你今天说了这种话，哼，真是不知死活。用不着，菲菲。那他用不上，你就介绍给我呀，我可以。行，没问题。哎呀，亲爱的，你有没有那种生意上的合作伙伴需要小姑娘的？你看我这个同学，可懂事，可听话了。嗯，好，不错，真不错。嗯，下次啊，你就和菲菲一起到我家商务聚会上来。真的吗？啊，谢谢你了，强总。<笑>要谢啊，你就谢菲菲吧，啊！亲爱的，你对我真好。哎，我要是女人就好了，这进上流社会的机会真是说难就难。看到没有，白心罗，一个女人啊，要想改变自己的命运，就是这么简单。你可要好好把握住机会呀。用不着，心罗，有我就够了。你。长得倒是人模狗样的，但是哪一点和有钱人搭边了？穿的就跟卖保险的一样，怎么准备凑单子去啊？就是，还穿西装，也不看看自己有没有那个气质。这一看，不是卖保险就是卖房的。<笑>哎，菲菲啊。哎，菲菲啊。你这就看走眼了。他身上穿的这套西装啊，可是高级定制，少说也得有四五十万吧？什么？四五十万？老师要要几个？我得好几十万？这我得花多少钱租啊？我可得小心着点，不能弄脏坏了，退掉就麻烦了。多少？四五十万？就这个青岛寺穿得起四五十万的衣服？你一个土鸡都能穿得上十几万的衣服，我怎么就不能穿四五十万的西装了？你说谁是土鸡呢？谁骂我屌丝，我就骂谁是土鸡。你，亲爱的，你看他，欺负我。兄弟啊，是做什么行业的？在哪里高就啊？亲爱的，你干嘛对他这么客气啊？闭嘴！一般的人。穿得起这么高级的定制西装吗？肯定是租的。什么行业都涉及了一些，目前自己开了一家公司，一年也就赚个几千万、上亿吧。你这吹的有点过了呀！啊，过了呀？嗯，我这还收着说了呢，还有更大的还没说完呢。还说啊？嗯、行了行了，你还是闭嘴吧。什么？我没听错吧？一年几千万上亿啊！<笑>白心罗，你这男朋友是做白日梦的吧？这吹牛吹的也太过了，<笑>真的是笑死人了！这几千万上亿的人来个荣誉酒店，还需要菲菲留情哈？你怎么不说这酒店直接是你家开的呢？哎，你还真说对了，荣誉酒店就是我的。哎呦，我的天呐，咱真的不敢再说了，再说下去啊，这火箭都要爆了啦！<笑>那倒还没有，不过以后倒是可以考虑一下造一个火箭，就以心罗的名字命名就好了啊！你还越说越来劲了是吧？你看，你看这上面，哦，干啥？这上面都是谎话呀！真是谎话吹久了，连自己都信了吧？<笑>谎话，我还需要说谎话吗？
。哎，心如啊，嗯，后面那是什么呀？我后面有东西吗？吊牌儿。心如啊，怎么这么粗心大意、啊？哎呀，我帮你吧。哎，不用不用不用。哎，你你怎么摘下来了？哎呦，不便宜啊，三十好几万呢。白心如啊。真是花了大价钱呢、啊！这么一手早了办事，竟然连吊牌都忘了摘。你你们快还给我！不就是个吊牌吗？有什么了不起的？哼，吊牌都被人家摘掉了，这衣服会不会退不掉呀？哎、没事，退不掉就退不掉吧，这件衣服就送给你了。那怎么行呢？三十多万，在我老家都能买一套房子了，你哪有那么多钱送给我呀？哎呀，真没事，这件事情呢，你就不用管了，交给我来解决吧。哎呀，你怎么解决啊？你这样，我回去先把我的存折拿给你，这些年呢，我省吃俭用也省了十来万了。哎呀，这钱你再拿着，其他的我再来想办法。你笑什么呀？嗯、你都这个时候了，你还笑得出来？我笑你啊，真可爱。我长这么大呢，才头一次有女人为我花钱，我很高兴。哎，高兴你个头！等你付钱的时候，看你高不高兴。哎呀，我说了，这件事交给我，你就不用担心了啊。哎，哎，心如，你该不是吊牌不摘，拆完了回去等着退货吧？哎呀，肯定是这样啊！哪有人穿裙子还不摘吊牌的呀？<笑>白心如啊，你这也太虚荣了！来参加同学会居然还丢件衣服，我们这些同学的脸都让你给丢光了。白心如啊，想要高消费，想要穿几十万的衣服，你直说呀！我给你介绍不就行了？还用装成这么一副清纯的样子？就是，既要当婊子，还要黑牌坊。我呀，最看不惯就是你这种人了。小姑娘，只要你一句话，这三十万的衣服啊，我替你买单了。我去，他干嘛替他买单啊？怎么，不高兴了？哎呀，我都没送过人家这么贵的衣服啊！哈哈哈哈哈！你呀，只要你把我伺候高兴了，你有多贵的衣服，我都给你买。真的？当然是真的了。我什么时候骗过你啊？啊！哎呀，亲爱的，太好了，爱死你了！你们这些女孩子呀，真的是为了钱，什么都不顾啊！你你说什么呢？不就是区区三十万块钱吗？看把你们一个个给激动的。这本来呢，就是我买给新罗的衣服，用不着你们在这一个个的商量怎么跟新罗凑钱。什么？凑钱，区区三十万还需要凑钱？我们家亲爱的一句话的事儿，是不是啊，亲爱的？没错。菲、嗯、菲，这种手心朝上的日子，你怎么能说的这么心安理得呢？他有再多的钱，那也不是你的呀。他今天心情好，愿意给你花钱。可哪天他遇到更年轻、更漂亮的女孩子，你怎么办呢？你除了他给你买的这些衣服，就什么都不剩了。关你屁事啊，白心如。你少在这多管闲事，起码我现在过得很好，我能办这么豪华的生日宴，你行吗？那你能得到什么呢？别人的称赞，羡慕的眼光，就为了这些，你就和一个比你爸爸年纪还大的人在一起？我想，如果我没猜错的话，他应该有家庭，有儿女吧？那又怎么样？我又不指望他娶我，给我花钱就好了。他能养你一时，但他能养你一辈子吗？用青春和身体换来的东西是不会长久的。还轮不到你来教训我，你就过得很好吗？我现在的生活，你一辈子都过不上。起码我自己赚钱，自己花，每一分钱我都花的心安理得，我不用看别人的脸色过日子。说得好，心罗，我果然没有看错你。亲爱的，你看他们欺负你，倒是说句话啊。<笑>有意思，我这很多年啊，还没碰到过这么有意思的小姑娘。亲爱的，你说什么呢？我还从来没见过这么不爱钱的小姑娘。
你现在这么硬气，不就是钱给的不够多吗？你什么意思？小姑娘，只要你愿意跟了我，我就给你买一栋六百平的别墅，还写你的名字。这样，就算我把你给玩腻了，你也有个保障，怎么样？什么，亲爱的，你要帮我买别墅？凭什么呀？我跟你这么些年都没说帮我买别墅，你凭什么帮他买？我不同意。嘿，看来我是平时太惯着你了，你都不知道自己姓什么了。我给谁送东西，还用得着你同意吗？我不敢了。你就只不过是我包养的一个玩物而已啊！你要是听话呢？我就把你多留在身边几年。你要是不听话，哼，告诉你，有的是年轻、漂亮又懂事的小姑娘在等着老子呢。我亲爱的，我错了，我再也不敢了。哼，这还差不多啊。我真是一点尊严都没有了。这种人啊，就掉到钱眼里去了，谁给他钱，他要听谁的，劝他的都是他的敌人。嗯、咱也别为了这种人操心了。怎么样，小姑娘，考虑好了没有？愿不愿跟着我呀？不好意思啊，我对你的别墅没兴趣。你竟然拒绝我们家亲爱的，你知道他是谁吗？他随随便便就能让你全家一辈子吃喝不愁，知道吗？你先让他帮你全家这辈子吃喝不愁吧。白心罗，你什么意思？你讽刺我是吧？别以为他愿意给你买一个别墅，你就觉得自己值钱了。等他什么时候把你玩腻了，你就一文不值了。你既然自己都懂这个道理，你又何必执迷不悟呢？你，好一个伶牙俐齿的小姑娘，没想到她胃口这么大，一栋别墅都满足不了你啊！你想要什么？你自己说。白心罗，你怎么这么贪心啊？六百平的别墅你都不要？别说你这辈子，你下辈子你都买不起。你怎么还早上装上清高来了？你说我要什么，你都给我是吧？没错，你自己说。心罗，白心罗，你不是清高吗？你继续拒绝呀！我看你能装到什么时候？老头儿，你听好了，我想要天上的星星，你现在就去摘下来给我呀。你耍我？你不是厉害吗？不是什么都能得到吗？怎么，我要天上的星星，你就做不到了？这个不行，再换一个。我告诉你，不是有钱就可以为所欲为的，也不是所有人都可以被你的钱砸到。好，很好，你是第一个敢和我这么说话的人。亲爱的，我帮你去教训教训他。你敢动他试试？狗东西，放开！狗东西。我都要成狗东西了，那你的亲爱的岂不是就成禽兽了？说什么？我说你年纪大了就收敛着点，别到处惹事，看见女人就想要。都哪天死在女人床上了，都没有人给你收尸啊！你,你敢揍我？我可没揍你啊！我这是好心提醒你，年纪这么大了，就赶紧回家陪陪老婆孩子吧。把钱花在这种虚荣的女人身上，和丢进水里有什么区别？哪天他找一个比你更有钱的，我第一个先把你给踹了。你你给我闭嘴！亲爱的，你别听他胡说，我对你可是全心全意。行了，你少在这跟我来这些花言巧语啊！你是什么人，我心里很清楚啊。你要我的钱，我要你的身子啊！少跟我来这些亲亲爱爱的，你以为我会相信吗？我的话也不能这么说呀！啊、行了，老子没有时间跟你玩这些。小姑娘，我看上的女人还没有得不到的。我现在给你两条路选：是第一呢，你老老实实的跟了我，该给你的一样也不会少。等有一天我把你给玩腻了呀，我送你套别墅。你还可以找个老实人嫁了。<笑>
那是第二呢。这第二嘛，哈哈哈，你给我生个儿子。你说什么？你让我给你生儿子？你找死！没错，你要是能给我生个儿子，啊，以后这我的家产啊，你有你们母子一份儿。你都多大年纪了，还能生儿子吗？这废话，在床上那老子可是生龙活虎啊，再站个十年八年没问题。亲爱的，你怎么让他给你生儿子？都给你怀了三次了，你都不让我生下来。你还好意思说？你个没用的废物，怀了三次都是丫头片子，老子要这么多女儿干什么？女儿能继承我的家产吗？那人家也不想次次都怀女儿啊！真是块没用的天，老子要不是看你年轻还能怀，我早就就把你给踹了。你们读没读过书啊？生儿生女那是跟男人的基因有关系，这跟女人有什么关系啊？白心罗，你给我闭嘴！我们俩的事儿跟你有什么关系、啊？菲菲，你讲讲理，我这是在帮你说话呢。用不着你在这假好心，你是不是想给我们老钱生儿子？哎呀，真是没救了。我呀，我给你生儿子行不行？你，你的基因一般啊，不是什么人都能给老子生儿子的。有些人啊，不要不自量力。也不多照照镜子，看看自己配不配。你得意什么？我妈给我算过命，说我投胎啊，一定是个儿子，而且啊，还是双胞胎。你你说的是真的？双胞胎儿子？真的呀。好，好，好，今天晚上就到我房间去。亲爱的，你说好今天晚上陪我呢吗？这别胡闹，老子要儿子要紧，你又生不出来，老子陪你也是浪费。那之前，你要是能给我生个双胞胎，我给你五千万。可是白心罗一个儿子就三千万，我两个儿子才五千万呀。再给你加一套别墅。真的吗？我要有别墅啊！我还有别墅啊！<笑><笑>别得意的太早，等我生出儿子还不一定。别得意的太早。能不能生出儿子还不一定，比你的机会是更大一些。你少在我面前嚣张，我现在可不比你差。你你在我面前得意什么？刚才还像一条狗一样在这讨好我，就连我穿过一次的衣服都抢着要呢。那是刚才，等我给钱能生了儿子，你呀、啊、就等着被扫地出门吧。你，亲爱的，菲菲身上这件衣服，人家也想要。行行行，只要今天晚上你让我高兴了，我就给你买。你说他们这大白天的就抢衣服穿，有意思吗？是啊，他们这群没见识的，就觉得有钱人的衣服香，跟他们的气质更搭。我觉得我几十块钱的衣服也挺好看的哈。嗯，没想到你还这么淳朴。什么叫没想到？我本来就很淳朴啊。是是是，你不仅淳朴呀、啊，还很大方。那当然。哎，快看，你快打起来了！刘云，你这个贱货，敢和老娘抢男人？你不想想，是谁把你带到这儿来的？是呀、啊，说真的，我是要好好感谢你的。如果不是你的话，我也不会来到这么高档的酒店，更不会认识钱董这么威猛的男人。能给钱董生儿子，当然也是我的荣幸。哈哈哈！哈，说得好，有赏。一会儿啊，我带你去买个包。你你不要脸，亲爱的，你看他凶我。你别胡闹了，你今天哪那么多话？老子的事，你用你指手画脚的。亲爱的，你怎么能因为这个贱人凶我呢？有本事你也给钱总生儿子呀，生得出来吗你？没想到周菲菲今天竟然一狼入室了。我说菲菲，你别太过分。怎么，钱董看上了白心罗，你不说话？钱董看上了我，你怎么脾气更大了呢？哎，这和我可没什么关系啊，别扯到我身上来。
。哎，这和我可没什么关系啊，别扯到我身上来。你们能一样吗？白心罗，这个要胸没胸，要屁股没屁股的，一看就生不了儿子。我哪里没胸没屁股了？那照你的意思，你不想让别人给钱筒生儿子喽？没有没有，亲爱的，我你别相信他的话，我不是这个意思。这个贱人，你想让老子断子绝孙是吧？你打我！你竟然为刘雨欣竟然打我！谁让你生出儿子啊？活该你！亲爱的，咱们不理这个生出儿子的废物。好好好，都听你的。菲菲，你脸皮怎么这么厚呀？连儿子都生不出来，还好意思办生日会？我要是你呀，都不忍心花钱筒的钱。嗯、你你这个贱人，我要死了你的嘴！哎、你闹过了没有？我这老脸都让你给丢尽了，我现在就把你的卡给停了。什么？你要停我的卡？你停了卡我怎么办呀？我吃什么喝什么呀？那是你的事儿。这些年了，我在你身上花的钱也不少了。亲爱的，我错了，再也不敢了，原谅我好不好？你以后在外面找什么人我都不管。我，我给你生儿子，我，我做试管给你生儿子。喂喂。你怎么还求上呢？你刚刚不是很得意吗？这就求上人了。不过看你这个样子，真像一条赖皮狗啊！嗯，刘云，差不多行了。大家都是同学，而且今天还是菲菲的生日，没必要闹得这么难看吧？白心罗，有你什么事儿啊？刚才菲菲没少讽刺你吧？少在这给我装好人！我不是装好人，只是大家都是同学啊。没必要为了这么一个老头闹成这样吧？没必要为了这么一个老头闹成这样吧？你说什么？他们也不是为了老头闹成这样，是为了老头身上的钱。菲菲，我早和你说过了吧？首先朝上要钱是不会有好下场的。你看他今天有一个更年轻、更好看的，马上就把你踢掉了，你就什么都不是了。白心罗，你懂个屁呀、啊！那是周菲菲生不出儿子，她活该被踢。难道我们女人的价值就是给男人生儿子吗？废话，生儿子能得好几千万，我们女人打一辈子的工都赚不到的钱，为什么不生？那你就不担心你像周菲菲一样生不出儿子？呸呸呸！你知道谁生不出儿子？你才生不出儿子！真是没救了。我们走吧，待在这里也没什么意义了。好，听你的。真是个傻子，有钱都不赚。我们走吧，待在这里也没什么意义了。好，听你的。还是你聪明啊，知道女人哪里最值钱啊。<笑>那当然了。<笑>樊心罗，你不能走，你得帮帮我呀！你想通了，你还年轻，只要你自己努力奋斗，一定可以自己赚钱。哎呀，别说那些废话了，你得帮帮我。你想让我怎么帮你啊？我可以帮你找工作。你帮帮我吧。只要你给我老钱，老钱绝对不会要刘云那个贱人的。周菲菲，神经病吧你！刘云，给我闭嘴！算我求求了，你帮帮我吧！啊，你看在我们同学一夫人的份上，你不是最愿意帮人了吗？你帮帮我，只要你给我老钱，只要你给我老钱就行。我看你真的是疯了。怎么，你不愿意？没错，我不愿意。怎么？你不愿意？没错，我不愿意。你不愿意？我们不是同学吗？你为什么这点小忙都不愿意帮我？我说你还要点脸吗？你这是小忙吗？你这让一个女孩子牺牲自己的清白，就为了保住你被包养的地位？清白？清白值几个钱？你又能拿出几个钱？他白心罗随随便便睡几觉就能拿几千万，哼，他还不愿意？菲菲。不是所有人都像你一样，为了钱可以什么都不要的。我，我怎么了？我身上全身上下的名牌，哪个女人不羡慕我呀？<笑>
？是啊，可是你现在一无所有了，除了你身上的这身名牌，你还能拿得出什么东西啊？这，不用再和他说什么了，他们都是疯子。我们走。不行，你们不能走。你到底还想怎样？我说了，我不会为了钱去放弃自己的尊严。白心罗，你真以为你能随随便便的进来吗？你也不看看自己配不配得上这里？我能让你留下来啊，就是为了把你介绍给有钱人。哎，现在老钱看上你了，你必须留下来！现在老钱看上你了，你必须留下来！你真的是疯了，老钱。你看，在我一心一意为了你的份上，你就原谅我吧，让我继续跟在你身边吧。哼，我凭什么为了一个不愿意跟我的女人而原谅你的无理取闹呢？就凭就凭她还是个少女，你不是就喜欢小姑娘吗？她就是。菲菲，你真的是疯了！你在说什么呢？你敢说你不是少女吗？你不是说过？你要把你的第一次与他结婚那天吗？你，你不要在大庭广众之下说这样的话题。难道你不觉得害臊吗？害臊？这有什么害臊的？你不知道你的那一层膜值多少钱呢？没想到啊，没想到，这年头还能找到这么一位干干净净的小姑娘，不错。我喜欢，<笑>亲爱的小姑娘不懂事，还是我好。保准啊，把您伺候的舒舒服服的。刘云，怎么哪儿都有你啊？这时候还轮得找你说话了？你都不知道被多少男人给玩过了。这时候还轮得找你说话了？你都不知道被多少男人给玩过了。你能比我好到哪儿去？懒得和你说，老钱，你看我对你多好，特意给你找了个少女，这个是实打实的，那个刘云能不能生儿子还不一定呢。哼哼哼哼，不错，我很满意，那就你了。哎，那我呢？那我呢？我呢？我呢？就你们这种烂女人，能和人家冰清玉洁的小姑娘比吗？你什么意思？那是少女，还是我跟你说的呢？这是，早知道你这样的天生尤物，我还用花钱去泡你吗？我现在正式的告诉你啊，你在我这里花的每一分钱，我都会找律师上门找你要回来。回来，<笑>小姑娘，我劝你还是乖乖的听话，不然的话。你连这荣誉酒店的大门都出不去啊！当我死了吗？哈哈，你算个什么东西？不要以为你长得高点儿，比我年轻点儿，你就敢在我面前如此嚣张？我捏死你，就像捏死一只蚂蚁！你未免把自己看得太厉害了，我这就让你见识见识。你个死老头，你过河拆桥也别管我翻脸不认人！你个贱人，还有什么手段全使出来吧！喂，豹哥，你快来，亲爱的，这老头不保我了，他还要把我的钱全收回去，咱以后没钱花了。什么，亲爱的，你等着，我这就带人过来弄死他！你你你个贱人，花着我的钱，在外面还有姘头。我告诉你，我家亲爱的马上就来了，他在这儿上面可是有人的，这家老板啊都是他朋友。你你让他来，看我不弄死他！这这可真复杂，看来不用我分手了。死老头，连我的女人也敢动是吧？死老头儿，连我的女人也敢动是吧？菲菲，花着老头的钱在外面找野男人，这事儿你做的可不地道呀！你懂什么？这个死老头啊，一天到晚软趴趴的，我不能找个男人解解闷儿啊！哪像我们豹哥
，身强体壮的，不知道比他好多少倍。你个穷光蛋，想跟我斗，今天我非弄死你！来人，把他给我绑了，我让他知道谁是大小王。两位兄弟，他只舍得给他女人花钱，这么多年你们有钱花吗？你什么意思？啊？什么意思？你是有钱，可你只舍得给你女人花钱，而我豹哥有钱跟兄弟一起花。这这你们这这还烦了你们了？你们这这还烦了你们了？这位大哥说的对，你从来只会给女人花钱，没给我们兄弟花一分钱。哈哈哈哈好兄弟，跟了我，咱们一起吃香的、喝辣的。我豹哥逛街天下山园，遍地都是我朋友。你又没钱又没那臭屌丝，笑什么？好，没什么，没什么，你们继续，继续。这什么情况啊？狗咬狗，一出好戏啊！兄弟们，把这老不死的给我扔出去！你你，豹哥，还是你有本事、啊。慢着，老东西，走之前把你卡里的钱转给我。嗯、哎呀，豹哥，这死老头手机里就这点钱，全转给你了。盖的漂亮，宝贝儿，给这两位兄弟每人转三百万，让你们见识见识，豹哥什么叫义气？豹哥什么叫义气？谢谢老板，给我拖走。你，刘云，你给我站住！豹哥就是这个贱女人，非要抢着给你死老头生孩子。这不，他才把我的银行卡给停了。还有这事儿？哎呦，您就是大名鼎鼎的豹哥吧？我和菲菲是老同学，我们刚刚啊，就是闹着玩儿，开玩笑啊。你刚才不还说我花这老头的钱才会让找男人不地道吗？敢说我？我他妈认识你吗？你刚才不是挺嚣张的吗？菲菲，对不起，你对不起，我错了，我,我给你道歉。啊、别在我这装名媛，你不是很会生儿子吗？我错了，菲菲，你真的对不起，我我有眼无珠，我口出狂言，我我，对对，其实这事都不赖我，要不是白姓罗，他不是他，他不接触那老头，那这事情也不会闹到现在这样呀。你们两个没一个好东西。行了，菲菲，气儿也出了，咱钱也拿了，今天就玩到这儿吧。豹哥，还有一个人没收拾。谁啊？就是他。这。谁啊？就是他。你，过来，是你带头欺负我们家菲菲吧？大哥，误会了吧？明明是他们两个逼着我家老头，非要把我推入火坑。狡辩，看你。也不像是什么坏人呢，把你脏手拿开！豹哥，就是他，就是他，早接受了老头的钱，那也不会变成现在这个样子呀。就是这个女人，是这样吗，菲菲？是。看你也有几分姿色呀，怎么不愿意跟老头？豹哥身体好啊，保证让你幸福。<笑>心如，你被豹哥看上了，识相的，赶紧过来呀。小子，别不知道什么是天高地厚啊！小子，你哪根葱啊？敢跟你豹哥这么说话？无名小卒而已。小子，你呢是第一个跟我这么说话的人，佩服你的勇气。要不要考虑加入我们兄弟团呢？做我兄弟，你还不配。做我兄弟，你还不配。你牛逼，今儿个可以放过你，但是呢，你老婆得陪我一晚。放心，我呢。
把你破了的。哎哎，你敢打我女朋友的主意，是不是得付出点代价？哎，你不要命了，你敢动我们豹哥？你敢不敢放开我？等着啊！我今天就非弄死你个刺儿头！刺不刺头我不知道，我只知道你的死期到了。不相信是吧？我今儿让你见识见识，什么叫有兄弟走遍天下。去，我把门口两个保安给我叫进来。告诉他们，有人动豹哥，豹哥，什么事儿？哥几个，有人在这闹事儿。哥几个，有人在这闹事儿，要搞我豹哥。今天兄弟们说怎么办？听听豹哥吩咐。好，够义气，把他给我扔出去。这娘们儿，给我留下。你要让荣誉酒店的保安把我给扔出去？没错。这荣誉酒店，我兄弟到处都是。现在是我说了算。腐败啊，陆一泽，他们好多人啊，而且看起来个个都很凶。没事，没办法。我倒是要看看荣誉酒店到底是谁说了算。这穷屌丝还挺能装的呀，这么多保安在这儿还这么嚣张。等拳头打到他身上啊，他就知道疼了。我让你说话吗？你在这说什么？愣着干什么？帮他呀！睁开你们的狗眼看看，睡醒了吗？还要跟我动手？陆总，陆总，不敢了，陆总，不敢了。陆总，这位就是我们荣誉酒店的董事长陆总。陆总,总，这位就是我们荣誉酒店的董事长陆总。陆总,总，不可能，他这个穷屌丝。怎么可能是荣誉酒店的董事长？大胆，竟然敢对我们骆总如此无礼！你真是荣誉酒店的骆总？怎么可能呢？那不然呢？你是？呃，呃不敢不敢。亲爱的，他只不过是一个酒店的董事长而已，你对他这么客气干什么？去！你给我闭上嘴！他的背后可是江城第一的洛氏集团，富可敌国，是你我能比的吗？什么？不好意思，罗总，多有冒犯，多有冒犯。真的假的呀？我告诉你啊，要不是……慢着！他还敢来？又来！看准了，就那个叫豹哥的，我狠打！我告诉你。就算全天下都是你的兄弟，我也不怕你。啊。我今天就让你知道这超能力。你不是说你家底儿就几千万吗？你不是说你家底儿就几千万吗？你个死三八，我有多少资产？你以为我会告诉你真话吗？啊，来人，我打一拳一万。打多少我给多少钱，是我呀！你们不会对我动手吧？这账户里还有钱，我们可以一起分。啊！啊你你你们打得好！那陆陆陆总，救命！他在这您的地盘闹事，这分明是打您的脸呀！陆总，从哪根葱？这不就是个小姑娘跟男朋友吗？老头，之前的账。和现在的账有必要一起算了，给他两个给我一起打，正好这三个女的我都一起带走。你动别人我不管，你动他必须先过我账。混小子，你有什么资格跟我讲话？快张开嘴，一巴掌两万！哇、哦，你死定了！洛世杰还在少东家你都敢惹？哎，骆总，能不能给我个江湖不报的机会？让我替你赶走这老家伙。好啊，正好让我看看你的实力。好啊，正好让我看看你的实力。我打死你个老逼！我打死你反了你！有眼不识抬眼！我这卡里有一千万，谁要能杀下他的威风，就你去，我来。哎，哎，可别说我没提醒你们啊。这可是你们自找的，还不动手？去你的！去去你的！去啊！去啊！老头儿，你咱俩比划比划。你你想怎样？老头儿，这一切都是你自找的，三番五次的逼我出手。
。骆总，怎么处置这老东西？您尽管吩咐。一分钟之内，我要这有钱老和的全部资料。骆总，我知道，他是万迪集团的高管钱董，不过他早就退休了。他一直吃着公司的窟窿。哦，万地集团呀、啊，我还当是多厉害的人物呢，不就是我们家的地产集团吗？你，你真是洛氏集团的人啊！你，你真是洛氏集团的人啊！怎么，现在知道恐怕晚了吧？赶紧给我好好查查你们公司高管偷吃到我头上来了，赶紧给我查出。是，老板。你，你想怎样？公司发现你在毁大漏洞，退休，对，还吃着公司的利润，你跑不掉了，我就交给相关机关了，等着被抓了。我去，哎。这钱真不是我花的，这钱真，这，喂喂喂，这这贱人，这钱都是他花的，这贱人，赶紧给我还回去、啊！稳吧，死老头儿！罗总，您大人有大量，我真不知道您是神龙见首不见尾的大人物啊！你你就再给我一次机会饶了我吧！知道该怎么做吧？哎，这样这样，拖拖拖拖拖拖，骆骆总，骆总，骆，骆玉泽，真的是他们口中说的身价亿万的骆总。新罗，你听我回去再给你解释，好吗？我说呢，白新罗，装这么清高，几千万都不要，原来啊，是傍上更有钱的大款了呀！我我没有，我，你是不是你？你这种人啊，更恶心，当了婊子还立牌坊。你这张嘴不想要了，我就帮你给撕了。你这张嘴不想要了，我就帮你给撕了。你敢？你试试看。亲爱的我，你个不长眼的贱人，你惹这么麻烦，还没跟我呢，就给我惹这么大祸。你活该，说的好像你没有被打一样。卖病强，你们两个贱人都给我闭嘴！罗总，你看今天的这个事儿，要要要不就这么算了吧？算了，你这混蛋竟然把主意打到我的女人身上了，就跟我说就这么算了啊！我有眼无珠，我有眼不识泰山。罗总，你你你先放过我吧！哎，你放心，这两个贱人我一定不会放过他们。亲爱的我，闭上嘴！他妈的，再给我放一个屁，我弄死你！给我惹多大祸！他妈的，再给我放一个屁，我弄死你！给我惹多大祸！你想怎么教训他们几个？心如，你看在我们都是同学一场的份上，你放过我们吧。那你准备把我卖掉的时候，怎么没有想过放过我？那我也不想这样呀，我就是一个被人包养的，那我总得为自己打算呀。那一旦哪天把我扫地出门了，那我什么都捞不到呀！大家同学一场，既然你知道会落到这个下场，为什么还要帮有钱人呢？那我又不像他们家里有钱的富二代一样，我就想让自己过得好一点，没有什么错呀。是，你没错，是我错了，是我太天真了，以为你们还有的救。我不想再看见他们了。豹哥。知道怎么办了吧？呃，明白明白，走走走走走走走了。凭啥不要我们走？我们是花钱的。原价退换，打入黑名单，永远不能踏入荣誉酒店。原价退换，打入黑名单，永远不能踏入荣誉酒店。走吧。我不走，我不走。哎呀，走了。我是上流社会的名媛，我不走。我。到底是什么人？我，我我是骆雨泽。你是骆氏集团的老板，对不对？你身价百亿，对不对？对。你
你明明那么有钱，你为什么要骗我？为什么要和我合租？我有钱的时候，那些人都是为了我的钱来接近我。我只想真心找一个爱我的人。真心爱你，所以你就欺骗我是吗？你先别生气，行吗？我白心罗，不是你们有钱人考验真爱的玩物。心罗，哥，先别生气，心罗。你别碰我。你听我好好跟你解释，信我。先别生气，信我。你别碰我。你听我好好跟你解释，信我。信罗,罗，你听我解释，我真的没有想骗你，信罗。你收拾衣服干嘛？你们这种有钱人找真爱的游戏，你还是找别人玩去吧。我不奉陪，我要搬走。不行，信罗，你不能搬走。我希望你认错，我是真的喜欢你，你是个好女孩。是。我是个好女孩，但你不是个好男人，骗子，你就是个骗子。我我不让你走，你把我衣服还给我，我不给，你给我，我给你给我，我给啊、你放开我，不好意思，好痛啊。故意的，我看你就是故意的。我真不是故意的，我。你把手放开啊！哦哦，对对对，对不起啊。变态！我是个正常男人，应反应很正常嘛。再拖延时间就给你剪掉。剪哪里？啊？你说呢？你别乱来啊！剪哪里？啊？你说呢？你你别乱来啊！你放开我！不放，我这辈子都不会放开你的。骗子，你就是个彻头彻尾的骗子。心罗，我很认真的跟你说，我是真的喜欢你。之前是我骗了你，我向你道歉。如果你是因为我有钱而选择离开我，我愿意把所有钱都捐出去，和你留在我身边，好吗？你你真的愿意为了我放弃一切吗？我愿意。你愿意原谅我吗，心罗？嗯。我发誓，心罗，我会一辈子对你好的。嫁给我好吗，心罗？好。